こんにちは。東京リベンジャーズ解説動画チャンネルのなあちゃんです。今週掲載された番外編は、パーチンとペイヤンの過去が描かれ、2人の出会いや、2人がマイキーたちと友達になるきっかけも知れる、充実した内容でした。今回は、そんな番外編第6話について、前回の振り返りとともに解説していきたいと思います。また、この番外編を知ることで、より泣けるパーチンとマイキーの名シーンや、森由美の本編登場シーンについてもご紹介しているので、ぜひ最後までご覧ください。なお、ネタバレの内容を含みますのでご注意ください。番外編第5話のあらすじ三ツ矢が中1の頃の話が描かれた前回掲載の第5話同じく中1の安田さんは今年から部員がいなくなってしまった手芸部を立て直そうと意気込み部室に入りますがそこにいたのは三ツ矢パーチンペイヤンで。ド不良たちの姿に安田さんは動揺しまくりますが、三ツ矢は、怖がらせちゃったよね、と優しく微笑みかけ、安田さんから手芸部が廃部の危機にあると聞くなり、じゃあ俺らで盛り上げないとね、と手を差し出しました。こうして一緒に部員集め大作戦を開始します。早速、寝る時間を削って作成したチラシをみんなに配った安田さんですが入部希望者は一人も現れずさらにペイヤンがそのチラシを「地味」と一刀両断安田さんは涙を浮かべて走り去ってしまいペイヤンは三ツ矢から「お前デリカシーゼロな」と叱られていますすっかり意気消沈してしまった安田さんしかし翌日手芸部の前に行列ができているのを発見何事かと思えばなんと三ツ矢たちが手芸ホスト部なるものを開催しそこに女の子たちが集まっていたのですそのおかげで集まったたくさんの入部届驚く安田さんに三ツ矢は「こういうのを俺らに任せてよと言っており安田さんはドキドキしていましたこうして廃部の危機を乗り越え年々部員を増やしていった手芸部その中心にはいつも三ツ矢がいたとのことで安田さんは「不良は大嫌いだけど部長は大好きになったのでした」番外編第6話のあらすじパーチンの過去編となる番外編第6話は、ペイヤンの家で爆睡する12歳のパーチンの姿からスタート。家の外に羊の服部さんが待機しているにもかかわらず、パーチンは、もう俺親父とは絶交したし、林だけには戻らねえ。とのことで、この頃、ペイヤン家に入り浸っていたようです。ペイヤンが、いつまでうちに住み着くつもりだと聞くと、いいんだよ、俺はペイヤンの兄貴分だもん。林家の長男ってことじゃん。と、めちゃくちゃですが、憎めないことを言うパーチン。そんな二人は、まさしく、兄弟のように育っていました。二人が兄弟のちぎりなるものを交わしたのは保育園の時。ペイヤンは当時同い年の万格、反則の森由美にゼロ勝20敗していたとのこと。負けたらパンツ頭の刑なという森由美に半べそのペイヤン。しかしそこに、ちょっと待てよ。お前は反則ばかりでずりんだよ。と割って入ったのがパーチンでしたそんなパーチンはペイヤンにとってヒーローだったそうですしかし結果は大惨敗パンツ頭の刑に処された2人は
それから何度も森海海に勝負を挑み連敗を重ねたそうですそんなある日森海の引っ越しが決まり保育園で開かれたお別れの会森海は2人にはいつか絶対また勝負してやるからそん時まで負けんなよと言ったものの保育園から去る時にはみんなとお別れしたくないよママと子供らしく泣き出してしまいましたその涙を見た2人は森海との約束を守るべくもう絶対に負けないと誓うのですそれからは喧嘩に明け暮れる日々でろくに勉強もせずテストは散々な結果に20点のペーヤンが0点のパーチンに「パーチンの頭はみじんこだかんな」と言うと「えなにみじんこってエジソンみたいなもんそうそう褒めんなよ」とツッコミどころしかない会話が成立してしまいました。その後、中学に上がる頃には「代々木のダブリン」と呼ばれ地元で恐れられる存在になった2人ですがペーヤンはパーチンの執事服部さんから「最近パーチンが喧嘩に負けたらしい」と聞きます相手は渋谷界隈で有名な不良で「無敵」とのことその不良とはもちろんマイキーのことです勝負しろとマイキーの中学まで訪れたパーチンドラケンがマイキーに一度負けたのに挑戦するバカ初めて見たと言っていることからパーチンがリベンジを挑んでいることがわかりますマイキーは「めんどくせえなあもう諦めろよ」と喧嘩を受けて立ちしっかり勝利しますが「根性は認めるから今度は遊びに来い」ととのことドラケンも「おもれえやつ」と言っており2人でパーチンが気持ちのいいやつだと分かり気に入った様子でした「絶対負けねえって約束したのに」と涙目になるパーチンの前に「大丈夫相変わらず弱っちいね」と現れた可愛らしい女の子。まるで昔から知ってるかのようなその口ぶりに「なんだお前」というパーチンに「負けたらパンツ頭の毛な」ってよく喧嘩したねと返していますなんとあの森弓が時を経てすっかり美少女になっていてパーチンと再会したのでしたそこに喧嘩に負けたことで元気がなくなっていたパーチンを気にしていたペーヤンが「最近元気ねえのなんだよちゃんと相談しろよ」と登場パーチンから事情を聞くと「そんな楽しそうなイベント俺も呼べよ」とのことで2人で再びマイキーのもとへ行くことにもちろんペーヤンもマイキーに惨敗しそしてマイキーたちと生涯の友になったのでした第6話のまとめ、感想パーペイコンビの過去を知れたこの番外編第6話パーチンがなぜお父さんと絶交すると言っていたのかは気になりますがパーチンはゆくゆく家業を継ぐことになるためどこかでお父さんとも和解しているだろうと推測できますまたパーチン家が不動産関係でお金持ちであることは分かっていましたがまさかお互いの執事までいるとはびっくりでしたパーチンはトーマンメンバーの中で最も実家が裕福なキャラかもしれませんねまたキャラクターブック「天井天下」にて武勇伝または失敗談に今までマイキーに勝負を10回挑んだこととマイキーに喧嘩連勝をストップされたことが挙げられていたパーチンですがその詳細もこの番外編で知ることができましたドラケンの口ぶりから
今回描かれたのが2回目の勝負かなと解釈したのですがもしそうであればこのあと8回もパーチンはマイキーに勝負を挑んだのですねこうしてパーチンがマイキーを尊敬するようになり大切な仲間にもなっていったのだと思いますそんな背景を知ると本編での最終決戦でマイキーと対峙した時の「お前に挑むのは中1以来だな」というセリフもその「中1で挑んだ勝負」というのはもちろんこの番外編で描かれた友達になるきっかけの勝負のことでこの頃とは別人になってしまったマイキーにあえてこのセリフを投げかけているパーチンをより切なく思いますしその後の「俺はお前が笑ってんならどうなったっていいんだ」「お前が笑ってくれるから頑張れた」「みんなお前が大好きだから」と伝えた名シーンはさらにグッときてしまいますまた二人が保育園で勝負を挑んでいた反則の森海すっかり美少女になっていたことにも驚きですがこの森海は未来でパーチンが結婚していた幼なじみと思われますパーチンと奥さんの馴れ初めについて本編では語られていませんが番外編でしっかり描かれていました次回掲載されるのは「地冬の過去編」である「俺とエクスカリバー」で愛病ペケジェとの出会いについてのお話地冬の両親も初めて描かれておりほっこりする内容です次回ももちろん解説したいと思いますご視聴ありがとうございました。今後もたくさんの通り部動画を上げていくので、チャンネル登録もお願いいたします。